Mnenia tena mtazamaji wa Goma TV sasa subscribe kupitia YouTube channel. Utapenda kujifunza vitu vingi. Tunyo ya batiki, shuma, kulishaji kwa njia ya boxi, chemri, yes. Ufugaji magonjwa, utunyo wa chakula na vitu vingine vingi. Namba ya simu 0762956366. Mimi ni Agomba. Sasa katika upande wa kitu kingine utajifunza leo kuna watu ambao huwa hawajafahamu kidogo unaweza ukaifadhi majani yako kuna watu ambao yakafuru kama kile cha, cha kiangazi na kuna una, una ngombe au una una, una mifugo fulani hivi ambayo uko nayo na unahitaji kuweza kuhifadhi chakula chao aidha labda kuna watu wamefika na mazao yao kama mahindi hivi wanachukua mahindi yao wanaacha wale ma, majani yenyewe kiwe bado mabichi kuna namna ya kuweza kuhifadhi au majani ya aina yote ambayo ni chakula kwa ajili ya mifugo yako kuna namna unaweza kuhifadhi kutumia njia rahisi sana sio wote wanaelewa wapo wanaelewa wengine hawaelewi kwa hiyo hii inaweza kusaidia hata wewe kama unataka kujifunza kwa hiyo ukiangalia video hii utajifunza na unaweza kufanya mwenyewe na ikakusaidia zaidi zaidi lakini sema usahau kusubscribe. Penda kushare videos na rafiki, na ndugu na jamaa. Basi unaweza kufanya hivyo. Je, sasa tunafanyaje fanyaje kwa mfano ukitaka kufanya hivyo? Njia ya kwanza unachukua una una, una chimba shimo. Una chimba shimo. Eza kwa labda futi sita futi tatu, nne mtegemea na kiungo gani cha hayo vyakula vyako hivyo unataka kuvifadhi kwa maana ya hayo majani kwa mfano tuseme tuseme sasa tuchukua labda kama labda ni labda ni futi sita kwa mfano huo ni mfano futi sita unachukua mfuko mmoja wa chumvi kule wa kilo 25 unaukata katikati kana katikati unachukua na ndoo ya maji unaweka nusu yake manake ni kilo tatu ya chumvi na nusu kuna tu nusu unaweka unaweka kwa nini maji unakoroga sasa hapa tayari umechimba shimo lako na tayari pia pembeni yake una mazao yako yale ukumana kwamba majini yako umesha ya hifadhi labda ndikana na ni mabichi kwa hiyo cha kufanya hapa kinachofuata unachofanya unafanya hivi unaenda zako moja kwa moja unachukua hiyo um, hiyo shimo umeshimba shimba unachukua labda kitu kama 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 mfuko au majani yote unaanza kutanguza kwa juu ukitanguza kwa juu unachukua sasa chumvi yako unaweka kwenye maji na koroga mpaka na kisha imekoroga imeweza kubadilika kutoka chumvi kwa maji kwa unachukua unanyunzia ile kwa chini kwanza pale ambapo kulipoweka majani umetanguza chini kwanza baada hapo unachukua majani yako unaanza kuyapanga unapanga 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 unamwagia tena chumvi juu yake kwenye koti ile unapanga tena kama usawa na maji tena unamwagia chumvi juu yake maji ya chumvi na kuna ruana juu yake tena unapanga tena hivyo hivyo unakuwa unamwagia 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 basi baada hapo unaanza ukafunika sasa kwa kufanya hivyo unasababisha ah majani yako yakae kwa muda mrefu unaweza kaza ile miezi sita na kuja kuyatoa utakuta yako vile vile kama vile utafikiri umeyakata jana kwa hiyo hiyo ni njia ambayo ni uloko kabisa unaweza kuhifadhi majani yako kwa ajili ya kuwapa mifugo yako baadaye na hii itawasaidia kwa wale ambao wana mifugo ambayo wanahisi kama chakula inakuwa ni shida kwa unaweza kata toko yako kutosha kama kipindi cha kiangazi ukawa na majani ya kutosha kuweza kuwapa mifugo yako. Usahau kusubscribe kupitia YouTube channel utajifunza kufunza mambo mbalimbali. Karibu sana. Kwa utakaopenda ni 0762956366. Asante sana kwa ngalia gomba na bye bye nitakia siku njema. Bye bye.